ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்பார்ட்ஸ் அகாடமி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி ஏஇ அண்ட் டிஎன்இபி ஏக்கான ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே அதாவது ஒரு ஜிஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு கெட் ஒன் ஃபிஃப் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் இன் ஜிஎஸ் ஜிஎஸில் எப்படி ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ப்ளஸ் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த வீடியோ பதிவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ சிவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிறது ரெகுலராக அதாவது அவங்களோட எல்லா எக்ஸாம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற அந்த பார்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றின ஒரு ஃபுல் கிளாரிட்டி இருக்கும் பட் வந்து ட்ரிபிள் இ இசிஇ அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நியூ பார்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அதாவது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்கும் எந்தெந்த யூனிட்ஸில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க எவ்வளோ மார்க்ஸ் டைம் டுரேஷன்லாம் எப்படி இருக்கும் ஓகேயா ஸோ எந்தெந்த டாபிக்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் அதாவது ஒரு ஹை வெயிட்டேஜான டாபிக் என்ன ஒரு லோ வெயிட்டேஜான டாபிக் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு ஃபுல் கிளாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ எண்ட்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிரும் ஓகேயா ஸோ நம்ம இப்போ என்னென்ன கண்டென்ட்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் பேட்டர்ன் ஃபார் ஜிஎஸ் இப்போ ஜிஎஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா இதில் எத்தனை பார்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மார்க்ஸ் பேட்டர்ன் ஃபார் ஜிஎஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை பற்றின டீட்டெயில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டேஜ் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ் ஃபார் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஸோ ஒரு லாஸ்ட்டாக ஒரு டூ இயர்ஸ் தான் நடந்த இந்த ஏஐ எக்ஸாமை கம்பேர் பண்ணி ஸோ எவ்வளோ யூனிட்ஸில் இருந்து எத்தனை எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதாவது நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வெயிட்டேஜ் அனாலிசிஸும் கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபேஸ் பண்ணி ஹை வெயிட்டேஜான ஒரு யூனிட்ஸ் என்ன அதே மாதிரி லோ வெயிட்டேஜ் டாபிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேயா எந்தெந்த டாபிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபுல் வியூ அதாவது ஜிஎஸ்ஐ பற்றி ஒரு ஓவரால் ஃபுல் வியூ வந்து இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேயா ஸோ வந்து ஒரு சிவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது ட்ரிபிள் இ இசிஇ மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்குரிய அந்த டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ தனித்தனியாக டெலகிராம் குரூப் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்குரிய டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டிஎன்பிசி ஏஇ அண்ட் டிஎன்இபி ஏக்கான ஒரு கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லான்ச் பண்ணுறோம் அதாவது ட்ரிபிள் இ இசிஇ சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கல்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அகாடமியில் பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் வந்து லான்ச் லான்ச் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டெப்தாக ஒரு பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் மாதிரி அதாவது இது வந்து கிராஸ் கோர்ஸ் கிடையாது கிராக்கிங் கோர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இன்டெப்தாக ஒரு பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் மாதிரி நமக்கு இன்னும் வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் கூட அந்த கோர்ஸ் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் எப்படி இருக்குமோ ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகே ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃபர் அப்படிங்கிறதும் ப்ரைவேட் பண்ணுறோம் அதாவது மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிமம் ஃபீ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆஃபர் அப்படிங்கிற மாதிரி லக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃபர் அப்படிங்கிறது ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ இதற்கான டீட்டெயில்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா அந்த டிஸ்பிளேயில் தெரியக்கூடிய நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணி ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்டுக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து மார்க்ஸ் பேட்டர்ன் ஃபார் ஜிஎஸ் இப்போ ஜிஎஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு வந்து பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அப்படிங்கிறது மாதிரி இருக்கும் அதாவது பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி ஸோ தமிழ் எலிஜிபிலிட்டியில் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கரெக்டாக போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம எலிஜிபிள் அதாவது ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி கொஸ்டின் கரெக்டாக அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்தாவே நம்ம என்ன அப்படின்னா தமிழ் வந்து எலிஜிபிள் ஓகே ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் மார்க்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ வந்து தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி ப்ளஸ் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கான ஒரு டூரேஷன் என்ன அப்படின்னா த்ரீ ஹவர்ஸ்
இந்தியன் எக்கனாமில பாத்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்து நைன் கொஸ்டின் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்ல நைன் கொஸ்டின் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் கொஸ்டின் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு யூனிட் நைனை பொறுத்த மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நைன் கொஸ்டின் இங்க வந்து லெவன் கொஸ்டின் யூனிட் நைன்ல வந்து இங்க த்ரீ கொஸ்டின் இங்க ஃபோர் கொஸ்டின் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு சோ இந்த இந்த அனலைசிஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகுது ஓகே சோ ஒவ்வொரு யூனிட்ஸ்ல இருந்துமே பாத்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்டா டூ இயர்ஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பாக்கும்போது ஒரு ஒன் கொஸ்டின் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகுது ஓகே ஆப்டிடியூட் அண்ட் அண்ட் மென்டல் அபிலிட்டி டெஸ்ட் பொறுத்த மட்டும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் அதாவது இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஓகே அது வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகாது ஓகே சோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் தான் இப்போ இதை ஃபேஸ் பண்ணி ஹை வெயிட்டேஜ் டாபிக்ஸ் எது ஒரு லோ வெயிட்டேஜ் டாபிக்ஸ் எது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ எதாவதெல்லாம் ஒரு ஹை வெயிட்டேஜ் டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னது மாதிரி ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் அபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து சேஞ்சஸ் கிடையாது ஸோ வந்து இது ஒரு ஹை வெயிட்டேஜ் டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேக்ஸை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம போட்டுடலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியான லெவலில் தான் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ் எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் தான் ஓகே ஸோ அப்படிங்கிறப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பாலிட்டி இந்தியன் பாலிட்டிலேருந்து இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ அப்போ இந்தியன் பாலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ஹை வெயிட்டேஜான டாபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதற்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் எயிட் யூனிட் வே எயிட்டும் ஒரு ஹை வெயிட்டேஜான டாபிக் அடுத்து வந்து இந்தியன் எக்கனாமி இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் ஜாக்ரஃபி ஓகே ஸோ லோ வெயிட்டேஜ் டாபிக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் நைன் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஓகே ஸோ இதுல இருந்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்மியான கொஸ்டின்ஸ் தான் ஒரு எயிட் செவன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து லோ வெயிட்டேஜ் டாபிக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எந்தெந்த டாபிக்ஸ்ல இருந்து அதாவது எந்தெந்த யூனிட்ஸ்ல இருந்து எந்தெந்த டாபிக் எல்லாம் வந்து அடிக்கடி ரிப்பீட் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போ ஜாக்ரஃபி அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஜாக்ரஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா ஸோ அடிக்கடி ரிப்பீட்டட் ஆகக்கூடிய ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி சாயில் அண்ட் மினரல்ஸ் அண்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ இதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி வந்து ரிப்பீட்டட் ஆக கொஸ்டின்ஸ் வருது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் அதே மாதிரி அது ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக வந்திருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷன் என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷனில் வந்து கிரீன் எனர்ஜி ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டாப்பிக்கில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஜாக்ரஃபியில் இருந்து சயின்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் பார்ட் அதாவது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் சுவாலஜி அண்ட் பாட்னி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது பயாலஜி அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் வந்து ஃபோர்ஸ் மோசன் அண்ட் எனர்ஜி அதே மாதிரி லைட் சவுண்ட் ஹீட் ஸோ இந்த மாதிரி டாப்பிக்லாம் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நம்ம கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆசிட் சால்ட்டு ஓகே ஸோ இதோட பிஹெச் என்ன பேர்ட்லீசர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டாப்பிக்கில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சுவாலஜி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஹியூமன் டிசீஸ் அதற்கான காசஸ் என்ன அதை எப்படி ப்ரி ப்ரிவென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஸோ லிவிங் ஆர்கானிசம் அது எப்படி இருக்குது ஸோ அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் அதுலேருந்து அந்த டாப்பிக்கில் இருந்தெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா குப்தாஸ் டெல்லி சுல்தான்ஸ் முகல்ஸ் அண்ட் மராத்தாஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் வந்து வந்திருக்கு இந்தியன் பாலிட்டி இந்தியன் பாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ நம்மளோட பிரியாம்பிள் நம்ம பிரியாம்பி
ஸோ யூனிட் எயிட் யூனிட் எயிட்ல பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள் திருக்குறள் இருந்து ஒரு ஆறு டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆறு டாப்பிக்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடா கொஸ்டின்ஸ் அதாவது கண்டிப்பா இந்த பார்ட்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்னா திருக்குறள் இருந்து கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஓகேயா அதே மாதிரி தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் ஸோ அதுல வந்து எந்தெந்த லீடர்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ் வந்து இந்தியா லெவல்ல தமிழ்நாட்டு லெவல்ல எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் இருந்தது நடந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் ரிப்பீட்டடா கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஓகேயா நெக்ஸ்ட் பாருங்க யூனிட் நைன் யூனிட் நைனை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் அதாவது டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தமிழ்நாடுல வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கு ஸோ தமிழ்நாட்டில் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அவங்க வந்து என்னென்ன வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே எஜுகேஷன் ஹெல்த் சிஸ்டம் தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்கு ஜியாகிரபி எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தமிழ்நாடு ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இந்தந்த டாப்பிக்ல இருந்து ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் அபிலிட்டி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு வந்து இந்த டிஸ்பிளேல காமிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த டாபிக் தான் பாத்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடா இந்த டாபிக்ல இருந்து இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருந்து ரிப்பீட்டடா கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டாபிக்ல இருந்தே கவர் ஆகுற மாதிரி கேக்குறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து எந்தெந்த டாப்பிக்ல இருந்து எவ்வளோ எவ்வளோ எதாவது இந்தந்த கொஸ்டின் எல்லாம் ரிப்பீட்டடா கேட்கறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ நான் இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து ஒரு பிகினர் சரி நீங்க சிவிலா இருக்கட்டும் அல்லது ட்ரிபிள் இ சிஇ மெக்கானிக்கல் ஸோ யாரா இருந்தாலும் சரி ஸோ நான் இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிகினர் ஓகே ஸோ இதை பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படிங்கிறவங்களுக்கான ஹவு டு ஸ்டார்ட் ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி வந்து நான் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேக் சிலபஸ் பிரிண்ட் அவுட் ஸோ சிலபஸ்ல என்னென்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு தெரியணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிலபஸை வந்து பிரிண்ட் போட்டுக்கணும் ஓகேயா ஸோ நம்ம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா மொபைல்ல வந்து மொபைலில் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சிலபஸில் என்னென்ன டாபிக் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அதை பார்த்து நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ மொபைலில் வச்சு பார்க்குறத காட்டிலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சிலபஸை ப்ரிண்ட் போட்டு கையில் வச்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஸோ எந்தெந்த டாப்பிக்லாம் இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் எந்தெந்த டாப்பிக்லேருந்து ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஒரு அனலைசிஸ் பண்ண முடியும் எந்தெந்த டாப்பிக்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த எந்த டாபிக் வந்து படிக்கல எந்தெந்த டாப்பிக்லாம் அதிக அளவில் ரிவிஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிலபஸை பிரிண்ட் பிரிண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் புரிஞ்சு <laughs> Don't fear about syllabus. Syllabus is not a problem. So, we have 75 days to prepare for this. We have to prepare for this. We have to prepare for this topic. We have to prepare for this topic. We have to prepare for this topic. We have to prepare for this. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஜிஎஸ்ஐ பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து எதை பார்த்து பயப்படுவாங்க அப்படின்னா இந்த இயர்ஸை பார்த்து ரொம்ப வந்து பயப்படுவாங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இயர்ஸ் நிறைய ஜிஎஸ்டில் படிக்க வேண்டியதாக இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி பயப்படுவாங்க ஸோ இயர்ஸ்க்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் ஷார்ட் கட்ஸ் வந்து சொல்லிடுவோம் ஓகே ஸோ சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து மெமரியில் உங்களுக்கு வந்து யாபகம் இருக்கிறது மாதிரி ஷார்ட் கட் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் 
அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரிவிஷன் அதாவது வீக்லி மந்த்லி அண்டு பீரியாடிக் ரிவிஷன்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த வீக் என்னென்ன படிச்சிருக்கோம் ஸோ அது வீக் எண்டில் ஒரு ரிவிஷன் அதே மாதிரி மந்த் இந்த ம மந்த் எண்டில் என்னென்ன படிச்சிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு ஃபுல் ரிவிஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரிப்பீட்டடாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரிவிஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஓகேயா ஸோ ஒரு ஹை மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம புதுசு புதுசாக படிக்கிறத காட்டிலும் ஏற்கனவே படித்ததை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரிவிஷன் பண்ணணும் ஓகேயா ஸோ அதுதான் ஒரு பெஸ்ட் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ப்ராக்டிஸ் மேத்ஸ் தம் டெய்லி ஒரு ஒன் ஹவராவது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா போட்டு பார்க்கணும் ஓகேயா நம்ம எக்ஸாம் டயத்தில் பார்த்துக்கலாம் அல்லது லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் டெய்லி ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து மேக்ஸை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸ்டெடி ஓன்லி சிலபஸ் டாபிக்ஸ் ஓன்லி சிலபஸை தாண்டி வேற எதையும் படிக்கக்கூடியாது அதே மாதிரி சிலபஸில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ ஸோ அந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் கவர் பண்ணால் போதும் ஓகே ஸோ எக்ஸ்ட்ரா டாப்பிக்லேருந்து கேட்பாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை சிலபஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை தான் கேட்பாங்க ஓகே ஸ்டெடி ஓன்லி சிலபஸ் டாபிக்ஸ் ஓன்லி ஸோ வேற எதுவும் நம்ம படிக்க தேவையில்லை அதே மாதிரி கரண்ட் அஃபேராக ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே ஸோ டெய்லி வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பரோ அல்லது வந்து ஏதாவது ஒரு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரண்ட் அஃபேர் என்ன பண்ணணும்னா ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரணும் ஓகே ஸோ ஏன்னா வந்து கரண்ட் அஃபேர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் கொஸ்டின் அப்படிங்கிற கிட்ட வருது ஸோ ரெகுலராக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேராக ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க ஓகே ஸோ வந்து இந்த ஜிஎஸ்க்கு வந்து ஒரு நியூ அஸ்பேரண்ட் அதாவது ட்ரிபிள் இ இசிஇ அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த ஜிஎஸ்க்கான ஒரு ஃபுல் கிளாரிட்டி இந்த வீடியோவில் வந்து கிடச்சிருக